，哎，然后我们是认识我们副舰队，<笑>那我们游戏叫《Little Real Breaker》，我们就是为了破坏祭坛而存在的人。然后我们成员有选阿阿选，然后我一，然后我是 Judge， 然后他是打一，然后 Kid。那我们故事观，我们是一个探险者，然后他在长途跋涉的过程中来了一个山庄，然后我精疲力尽的他，就随便找一间客栈，住了房间之后，他就直接休息。但是当他醒来的时候，已经是午夜时分了。然后映入眼帘的状况，对他这就让他对这个山庄感到害怕，整个山庄好像停了地一般的黑暗，所以我们游戏就是会是黑暗的情况。那客栈里面的旅客和服务员都不见了。然后他看到山庄公告来时，发现自己成了这个山庄最大的人。上面公告是这样写的：“大雪季，至伟大的邪神，献上漆黑，奉上身体，邪神再次眷顾，光芒所在正是我们躲避之处。那”那那我们主角 m o t h e r f u c k e r 我竟然变成了祭品，得赶紧逃离这个鬼地方才行。天这么黑，风这么大，村民今日去，怎么还不回家？既然如此，我们必须找到躲避之处。降级快，让村民 get the help。那其实我们就是，我们游戏操作就是第一人称视角，然后操作方式很简单，就是左右手电筒。那移动前进的话，是因为我们会让角色一直移动，所以不需要不需要前进。对，然后玩家会用 A 跟 D 操作去左右转，他要找到找到那个祭坛。那我们画面的光源就是我们按 F 时候会有手电筒，那手电筒有电量限制。那我们这设定里面有一个有一个是鬼魂。就是，呃，当当关灯的时候，鬼魂慢慢的靠近你，然后靠近你之后，声音会变大，声音变大之后，你要开手电筒，按 F 开手电筒，然后鬼魂就会远离。那如果你没有开的话，你就会死掉，就是被鬼魂抓走，被献祭的这样子。那我们手电筒的电量补充方式就是，我们要去寻找，就是村民们开设的祭坛，我们要去破坏它，然后拿到他们的电池。那我们破坏也是要输入正确的指令。那这个部分来指定的部分来设计这样子，那大概就是这样子。好，这块，我现在画面很难，因为我没有开手电筒，我现在投影机画面更难，所以，那。那我们左左下方一个蓝色的东西，那个就是手电筒电量。如果电量没了，我们的手电筒就不会亮了，就看不到灯。可以再关一盏灯吗？我可以可以再关一盏灯吗？可是它就是有个手电筒啊。另外一个，我知道了。好，先让它看到祭坛，然后这时候要输入，就是解解开这个祭坛，就拿到电池的东西，然后我的电电池的电量就会增加。那这边两个祭坛，他做的跟我一样，那别小心爆。那我们今天大概就是大概就是这样。那后面有些特效的，之后大家就讲。好，那我们游戏叫《人肉肉 breaker》，我就是破坏祭坛的人，这样子。开始。那我们游戏现在有那个鬼叫声。好，那那我们现在这个就是其实是我们的故事，它的作为就是我们的故事，然后刚才那句是很久以前这样子。那其实我们游戏就其实就是橘子界的三 D 版这样子，然后就是打打那个打那个咒语。<笑>那我们开开灯的话，会会让就是鬼叫声远离，那关灯就越来越靠近这样子。然后如果我们把鸡蛋就是收收收了鸡蛋的话，我们就会加电池这样子。成就就是说，我借由游戏来去了解这个故事在干嘛这样子。好，那他
，就是因为现在就是一直开始手电筒，所以那个鬼魂越离越远这样子。然后后面有一个喘息声，那个是我们队友配的，就有点矫正这样子。就是避免被陷阱。哦，所以主角是李阳哦